मानव जति के प्रेरण कर पर जुगे जुगे कले कले मानव जति जाते कले तर उद्देश्य सफल होते जो उद्देश्य आल्ला सुबहाना तला सृष्टि कर मानुष के मानुषुकामल करते सत्मल मध्य मध्य प्रतिजोगा कर पृथ्वी ते सफलकम अवतीर्ण उत्तम चरित्र अधिकारी सम्मे पेश कर आशा कर सम्मुख रेखे जुमार संक्षिप्त खुदा समाप्त कर प्रचेषा कर आज के बर्तमान जो परिस्थिति एक तो मुसलमान चारिदी के अत्याचारित हम शिकार हमजंत्र शिकार हर मुसलमान आल्ला सुबाना तला निजुक्त कर दिए जालिम प्रशासक गण के प्रधान कारण हम मुसलमान नैतिक चरित्र अदपतन आज के मुसलमान जरा दावी कर सठी पथे आधे 
নৈতিক চরিত্রের অবতরণ হয়েছে একদম এরা চরিত্রের দিক দিয়ে এত নিচে নেমে গেছে অথচ আল্লাহ সুবাহ বলেছেন কানাকুন ফি রসুল হাসানা আমি তোমাদের জন্য নমুনা স্বরূপ করেছি রসুলকে রসুল সাল্লা সাল্লাম হচ্ছে আমাদের জন্য নমুনা বা আদর্শ আর সে রসুল সাল্লাহামকে আল্লাহ সুবাহ সৃষ্টি করেছিলেন উত্তম চরিত্রের অধিকারী করে যেটা আল্লাহ সুবাহ বললেন মহানবী সাল্লাহামকে উদ্দেশ্য করে আজিম আমি তোমাকে উত্তম চরিত্রের অধিকারী করে সৃষ্টি করেছি আর আমাদের নমুনা হচ্ছে আদর্শ হচ্ছে মহানবী সাল্লাহাম তাহলে আমাদের নমুনা বা আদর্শ যদি মহানবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহাম হয় তাহলে আমাদেরকে তাদেরকে অনুসরণ করতে হবে তাকে অনুসরণ করতে হবে আর তার অনুসরণ করতে গেলে পরে উত্তম চরিত্রের অধিকারী হতে হবে উত্তম চরিত্রের যদি অধিকারী না হই একদা সাহাবে গ্রামের সম্মুখে সাহাবে গ্রাম বসে আছেন রসুল্লাহ সাল্লামের নিকট আর একটা মহিলা মৃত্যুবরণ করে যে তার লাশ যাচ্ছে সামনে দিয়ে কিছু লোক তার লাশ নিয়ে যাচ্ছে কবরস্থানের দিকে তো সাহাবে একরাম কেন বললেন ইয়া রসুল্লাহ এই যে মহিলাটি মারা গেছে এ খুব ইবাদতকারী মহিলা ছিল এ নামাজ ফরজ নামাজ তো পড়তই তার সঙ্গে সঙ্গে নফল সুন্নত নামাজ তাহার যুদ্ধ নামাজ তারপরে ফরজ রোজা রমজানে করে তারপরে সে প্রত্যেক মাসের নফল রোজা প্রত্যেক সপ্তাহে নফল রোজা যত নফল রোজা সব করে দান ভয়রা সৎকা সব করে কিন্তু এর মধ্যে একটি খারাপই ছিল এর মুখ হতে কেউ মাসতে পারত না অপরের নামে জীবত করা থেকে শুরু করে চোবল খুঁড়ি করা থেকে শুরু করে অপরের নামে দুর্ নাম দেওয়া শুরু করে গালি গালাজ থেকে সমস্ত কিছুই করত মানুষ এর কাছে এর ব্যবহারে তো সন্তুষ্ট ছিল না মহানবী সাল্লাম বললে নিয়ে জাহান নামে যাবে তাহলে এত নেকি করে পাঁচত্ব নামাজ পড়লো তাহার যুদ্ধ নামাজ পড়ল যত সুন্ন নফল নামাজ সব পড়ল আর যত রকমের নফল রোজা আছে বছর ভর সব করলো তারপরে তার পরিণতি কি জাহান নামে যাবে কারণ তার এই যে জবান এই জবান থেকে কেউ বাঁচতে পারত না লোকের উপরে মিথ্যা অপবাদ তারপরে চোগল ঘুরি তারপরে গালাগালি অশ্লীল ভাসি তার কিছুক্ষণ পরে আরেক মহিলার লাশ যাচ্ছে সম্মুখ দিয়ে সাহাবাই কেরামগুলো তার সম্মুখে তার সম্পর্কে আলোচনা করছেন বলছেন এই যে মহিলাটা ছিল এই যে ব্যক্তিটা ছিল বেশি ইবাদত করতে পারত না কাজে কর্মে সবসময় ব্যস্ত থাকত আর পাঁচত্ব ফরজ নামাজ টুকি পড়ত রমজানের ফরজ রোজা টুকি রাখত যতটুকু সম্ভব দান ফেরা চর্চা করত কিন্তু এর ব্যবহার এত সুন্দর ছিল এর মানুষের সঙ্গে ব্যবহার মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা একে অপরের যে নৈতিক সম্পর্ক এত ভালো ছিল এর উপরে সবাই সন্তুষ্ট তাহলে রসুল সাহেব বলেন এই ব্যক্তি জান্নাতে যাবে তাহলে এই হাজির থেকে আমরা কি জানতে পারছি বেশি বেশি ইবাদত করে আর মানুষের সঙ্গে সৎ ব্যবহার না করলে পরে মানুষের সঙ্গে যদি অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করি যদি গিবত করি চোগল খুঁড়ি করি বেশি বেশি ইবাদত আমার আমাকে জানা দিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না পক্ষান্তরে যদি আমি আমার সাধ্য মতো আল্লাহ সুমান তালের ইবাদত করি আর নিজের মানে জিহবাকে সংযত রাখি নিজের লজ্জাস্থানকে সংযত রাখি অনৈতিক কাজকর্ম থেকে অপরের জীবত করে নেওয়া বেড়ায় অপরকে বিনা কারণে গালাগালি অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ যদি না করি তাহলে আমার ওই অল্প ইবাদতই আমার জন্য যথেষ্ট আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবার জন্য তাহলে আমাদের নৈতিক চরিত্রের যে অবনতি হয়েছে তার উন্নত করতে হবে যদি এটা করতে আমরা সক্ষম না হয় তাহলে কিন্তু আমাদের সম্ভব নয় জান্নাত লাভ করা আমরা কেন ইচ্ছে ইবাদতের জন্য আজকে মসজিদে কেন জড়ো হয়েছি আমাদের উদ্দেশ্য যে আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ সুবাহ তালা ইবাদত করতে বলেছেন তার ইবাদত করব তার মাধ্যমে তার রহমত পাব আর তার মাধ্যমে আল্লাহ সুবাহ তালা আশা করা যায় যে আমাদেরকে জান্নাত দান করবেন তো আমরা জানি শুনেছি অনেক দিন আগে বা বিভিন্ন সময় শুনে থাকি হাদিস যে রসুল সাল্লাম একদিন একটা কবরস্থানের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন যেতে যেতে তিনি হঠাৎ রুখে গেলেন দেখলেন যে দুটি কবর সবে মাত্র দেওয়া হয়েছে তার আগের দিন হয়তো তো রসুল সাল্লাম দাঁড়িয়ে গেলেন এক ব্যক্তিকে বললেন যে খেজুরের একটি ডাল ছেড়ে নিয়ে আসো তো সেই ব্যক্তি খেজুরের ডাল ছেড়ে নিয়ে এলো অতপর রসুল সাল্লাম কি করলেন ডাল দুটিকে ডাল ডাল থেকে দুভাগ করলেন এই কবরে একটা পুঁতে দিলেন আর ওই কবর একটা পুঁতে দিলেন সাহাবাহ বললেন ইয়া রসুল্লাহ আপনি এরূপ করলেন কেন 
তখন রসুল সাল্লাম বলছেন যে এদের দুজনের কবরের শাস্তি হচ্ছে আশা করা যায় যে যতক্ষণ দাল দুটো থাকবে কাঁচা অবস্থায় ততক্ষণ এদের শাস্তিটা কিছুটা লাঘব হবে তারপরে বললেন রসুল সাল্লাম যে এরা এমন কিছু গুণায়ের কাজ করতো না বড় বড় গুণা করত না কাবিরা গুণা করত না আল্লাহর সঙ্গে শরিক করত না এরা দুজন দুটি কাজ করত এই ব্যক্তি লোকের জীবত করে বেড়াতো চোগল খুলি কারণ করে বেড়াতো আর ওই ব্যক্তি যখন পোষাব পায়খানা করত তখন সাবধানতা অবলম্বন করত না পোষাব পায়খানা ছিটে তার কাপড়ে যে কখন পড়ছে সে খেয়াল করত না যার কারণে এদের কবরে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে তাহলে এখন আমরা দেখি যে এই চরিত্রগুলো আমাদের ভেতরে আছে কিনা প্রথমে দেখা যাক যে জীবত বা চোগল খুলি অধিকাংশ মানুষের মধ্যে আজকে চায়ের দোকানে বসলো এখন গল্প চললো যার জন্য মহানবী সাল্লাম বলেছেন তোমরা রাস্তায় বসো না রাস্তায় বসতে রসুল সাল্লাম নিষেধ করেছেন ঘর ছেড়ে বাইরে বিনা কারণে বের হতে আল্লাহ রসুল সাল্লাম নিষেধ করেছেন তখন সাহাবে কেরঙ্গনা বলেছিলেন ইয়া রসুল্লাহ রাস্তায় বসা ছাড়া তো আমাদের অত্যন্ত নেই সবসময় তার ঘরে বসতে থাকতে পারি না তো রসুল সাল্লাম বললেন রাস্তায় যদি বসো রাস্তার অধিকার তোমাকে দিতে হবে রাস্তার হক আদায় করতে হবে সাহাবে কেরঙ্গনা বলেছিলেন রাস্তার হক কি তখন রসুল সাল্লাম বললেন যে ছোটরা বড়দেরকে সালাম করবে সম্মানীয় ব্যক্তিকে তার নিম্ন সম্মানের ব্যক্তিরা সালাম করবে মানুষকে যদি দেখো অসৎ কাজ হতে তাহলে তাকে সতর্ক করবে মানুষকে সদুপদেশ দেবে মানুষের সঙ্গে সালাম আদান প্রদান করবে এই হক যদি আদায় করতে পারো তাহলে রাস্তায় বসবে অযথা এখানে ওখানে রাস্তায় বসে স্টাইল দোকানে বসে গল্প করা মানে এর দুটো কথা চলে আসবে ওর দুটো কথা চলে আসবে তার মাধ্যমে আমাদের নিজেদের অজান্তেই গিবত হয়ে যাবে আর এগুলো আমরা অহরহ করে থাকি দ্বিতীয় আসা যাক পেশাব পায়খানা আমরা কতটা সতর্ক থাকি আমি নিজে চোখে দেখেছি অনেক জায়গায় নামাজিদে দেখেছি মসজিদে এলো বাইরে বার হলো বা মসজিদে প্রবেশ করার আগে পেশাবখানায় চলে গেল বসলো তাদের পাঞ্জাবি যে কোথায় লটকাচ্ছে সে খেয়াল নাই ভালো করে কাপড়কে না সাপতে পেশাব করতে বসে গেল তাহলে এই দুটি কারণে কবরে বেশি বেশি শাস্তি হয় বোখারি হাদিস নম্বর ছয় হাজার বাষট্টি মুসলিম হাদিস নম্বর দুশো বিরানব্বই আল্লাহ রসুল সাল্লাম বললেন এই দুটি কারণে তাদের কবরে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে তাহলে আমাদেরকে বাঁচতে হবে ওই দুটি কারণ হতে তারপরে আজকে আমাদের ভেতরে যেটা রয়েছে যেটা বলছিলাম যে এই জিহবা থেকে বাঁচতে আল্লাহ রসুল সাল্লাম একদিন বললেন সাহাবে গ্রামদেরকে তোমরা কি জানো কোন বস্তু দুটি এমন কোন দুটি বস্তু আছে যেটা মানুষকে বেশি বেশি জাহান নামে নিয়ে যাবে তখন সাহাবে কেরাম করে বললেন না ইয়ার রসুল্লাহ আমরা জানি না তখন তিনি বললেন এই এই এইভাবে তিনি দেখালেন হাদিসে রয়েছে পরিষ্কার তিনি জিপটা ধরলেন এই এই জিহবা এই জিহবা মানুষকে বেশি বেশি জাহান নামে নিয়ে যাবে দুটি ছিদ্র পথ দুটি ছিদ্র পথ মানুষকে বেশি বেশি জাহান নামে নিয়ে যাবে একটি হলো দুই ঠোঁটের মাঝখানে এই জিহবা আর দ্বিতীয়টি হলো দুই উরুর মাঝখানে লজ্জাস্থান যেখানে ব্যবহার করা সেখানে আপনাকে ব্যবহার করতে হবে যেখানে ব্যবহার করা না সেখান থেকে আপনাকে বাঁচতে হবে যদি এটা বাঁচতে পারি তাহলে আমরা বেঁচে যাব তিরিমিজির হাদিস মিশকাত হাদিস নম্বর চার হাজার আটশো বত্রিশ তারপরে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন দুটি জিনিসে যদি তোমরা আমাকে গ্যারান্টি দিতে পারো দুটি জিনিসের গ্যারান্টি যদি আমরা দিতে পারি আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন তোমরা যদি দুটি জিনিসের গ্যারান্টি আমাকে দিতে পারো তাহলে আমি তোমাদেরকে জান্নাতের গ্যারান্টি দেবো সেই দুটি জিনিস কি আল্লাহ রসুল সাল্লাম বললেন ফের ওই কথা বললেন তিনি আবার ওই কথা দোহরাচ্ছেন যে সেই দুটি জিনিস হলো দুই ঠোঁটের মাঝখানের অংশ অর্থাৎ জিহবা আর দুই উরুর মাঝখানের অংশ অর্থাৎ লজ্জাস্থান এই দুটি জিনিসকে তোমরা অন্য কোন জায়গায় ব্যবহার করবে না প্রয়োজন ব্যতীত অপ্রয়োজনীয় জায়গায় তোমরা ব্যবহার করবে না দুই লজ্জাস্থান যেটা আছে সেটাকে তোমরা বিবাহ করার স্বামী স্ত্রী আকার অপরের সঙ্গে ব্যবহার করবে এছাড়া যেখানে অবৈধ সম্পর্ক সেখানে ব্যবহার করবে না আর এই জবানকে তোমরা ওয়াহেতুক ব্যবহার করবে না লোকের জীবত করার জন্য চোখল খুলি করার জন্য যদি এই দুটি জিনিসের গ্যারান্টি আমাকে দাও আমি তোমাদের জন্য জান্নাতের গ্যারান্টি দিচ্ছি তাহলে এই যে দুটি জিনিস এটা আমরা গ্যারান্টি দেব কি না এটা আমাদের চিন্তা ভাবনা করতে হবে বোখারের হাদিস মিশকার চার হাজার আটশো বারো এবারে আসা যাক আমাদের ভেতরে যে সৎচরিত্র গড়ে তুলব 
এর জন্য কি উত্তম পুরস্কার আছে মহানবী সাল্লাম বলছেন যে কাল আখিরাতের দিনে প্রথমে তো আমি হাজির বললাম যে এক ব্যক্তি ইবাদত করছে অহরহ ইবাদত করে যাচ্ছে জান্নাত পাবার জন্য সে কি করছে নামাজ ফরই নামাজ ব্যতীত নফল নামাজ তাহার যদি নামাজ তারপরে ফরই রোজা ব্যতীত সারা বছর নফল রোজা রেখে যাচ্ছে কিন্তু তার চরিত্র উত্তম ছিল না যার জন্য সে তার তার মানুষের সঙ্গে ব্যবহার ভালো ছিল না যার কারণে তাকে জাহান নামে যেতে হবে আর অপর ব্যক্তি যে ইবাদত কম করত যতটা সময় পেত ততটা ইবাদত করত কিন্তু তার চরিত্র উত্তম ছিল বলে সেই ব্যক্তি জানাতে যাবে তো রসুল সাল্লাম বলছেন যে কাল আখিরাতের দিনে কাল কেয়ামতের দিনে আল্লাহ সুবানা তারা যে পাল্লা স্থাপন করবেন দাঁড়ি পাল্লা স্থাপন করবেন যে মিজান স্থাপন করবেন তার মধ্যে সবচেয়ে ভারী যেটা হবে ওজনে সেটা হচ্ছে উত্তম চরিত্র আপনি ইবাদত করতে পারছেন না আপনি সময় পাচ্ছেন না আপনি ফরই নামাজ পড়ছেন আপনি মুসলিম আপনি ফরই রোজাটুকুই রাখছেন আপনি মুসলিম আপনি অতিরিক্ত ইবাদত করার সময় পাচ্ছেন না আপনি যতটুকু সময় পাচ্ছেন ততটুকুই আপনি ইবাদত করুন যতটুকু আপনার সামর্থ্য ততটুকু আপনি দান করুন যতটুকু সামর্থ্য আপনি ততটুকু নফল রোজা রাখুন কিন্তু আপনার চরিত্র উত্তম হওয়া উচিত আপনার দ্বারা যেন অন্য লোক ক্ষতি সাধন না হয় অন্য লোক যেন আপনার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত না হয় এটা আপনাকে দেখতে হবে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন কাল কেয়ামতের দিনে আল্লাহ সুবান তালার নিজানে বা দাঁড়ি পাল্লা যেটা নেকি এবং গোনা ওজন করা হবে সেখানে সবচাইতে ভারী যে জিনিসটা হবে সেটা হচ্ছে উত্তম চরিত্র তিরমিজির হাজির সম্ভব দুই হাজার দুই তারপরে আরো একটি সুখ সংবাদ শোনাচ্ছেন তিনি রসুল সাল্লাম যারা উত্তম চরিত্রে মানে অধিকারী তাদের জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন তিরমিজি তিরমিজি হাজির সম্ভব দুই হাজার তিন সেখানে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন যে উত্তম চরিত্রের উদাহরণ হলো কোন ব্যক্তি যদি উত্তম চরিত্রের অধিকারী হয় সেই ব্যক্তির দ্বারা অপর ব্যক্তি যদি ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেই ব্যক্তি যদি কারোর জীবত না করে কোনো কারো যদি চোগল খুঁড়ি না করে অহর ও কারো আলোচনা করলো না এবং উত্তম চরিত্র গঠন করল আর উত্তমভাবে মানুষের সঙ্গে বসবাস করল মানুষকে কষ্ট দিল না সেই ব্যক্তি রাতে তাহার যোগ নামাজ আদায় না করেও সেই ব্যক্তি তাহার যোগ নামাজের নেকি আদায় করবে সুহান আল্লাহ সেই ব্যক্তি যদি নফল রোজা রাখতেও না পারে তা সত্ত্বেও তার আমল নামায় নফল রোজার নেকি লেখা হবে যেহেতু সে উত্তম চরিত্রের অধিকারী যেহেতু সে মানুষের সঙ্গে অসাদ ব্যবহার করেনি মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত করেনি তারপরে কিতাবুল ইমান কিতাবুল ইমান সাহি মুসলিমের হাদিস প্রসিদ্ধ হাদিস আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন যে ব্যক্তির অনিষ্ট থেকে যে ব্যক্তির অত্যাচার থেকে তার প্রতিবেশী সে প্রতিবেশীরা হতে পারে মুসলিম হতে পারে হিন্দু হতে পারে খ্রিস্টান হতে পারে আপনার অন্য ধর্মের মানুষ আপনার পাশে বাড়ি আপনার প্রতিবেশী যে ব্যক্তির অত্যাচার থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয় সেই ব্যক্তি কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না তাহলে আমরা মনে করছি আজকে যে আমরা নামাজ পড়ছি ব্যাস পার হয়ে যাব অত সহজ নয় নামাজ পড়ছেন আর আপনি অপরের অপরের জীবত করে বেড়াচ্ছেন নামাজ পড়ছেন অপরের আলোচনা সবসময় চায়ের দোকানে বসে হচ্ছে আর নামাজ পড়ছেন রাস্তাঘাটে চলাফেরা করছেন ওই লোকটানা এই করেছে ও ব্যক্তি ওই করেছে ওই ওর ভিতরেই আছে আপনি যদি কারোর দোষকে গোপন রাখেন মহান সাল্লাম বলছেন যে ব্যক্তি অন্যের দোষ ত্রুটিকে দোষ ত্রুটিকে গোপন রাখবে আল্লাহ সুবান তালা কাল কিয়ামতে দিনে যে তার দোষ ত্রুটি গোপন রাখবেন আপনার ভেতরে বা আমার ভেতরে যদি কোনো এমন গোনা থাকে যেগুলো আমরা লুকিয়ে লুকিয়ে করি আমি করছি গোনা আমি জানছি আর কেউ জানে না এমন কি আমার মৃত্যুবরণ হয়ে গেল যে আমি ওই গোনাটা করতাম কেউ জানে না কোনো ব্যক্তি যদি এমন কোনো গোনাহের কাজ করে যার দ্বারা মানুষের ক্ষতি হয় না আল্লাহ সুবান তালার অধিকারও সে করে সে আদায় করে পাঁচ হত্যা নামাজ করে রোজা করে কিন্তু এমন একটা গোনা কাজ করে হয়তো সেটা গোনায়ের কাজ সে জানে যে আমি গোনার কাজটা করছি কেউ জানে না অমত অবস্থা তার মৃত্যু হয়ে গেল কাল কেয়ামতের দিনে কি হবে জানেন আল্লাহ সুবান তালা তাকে ডাকবেন যদি সে অন্যের গোপন জিনিসকে গোপন রাখে অন্যের ত্রুটিকে গোপন রাখে তাহলে কাল কেয়ামতের দিনে আল্লাহ সুবান তালা তাকে ডাকবেন কানে কানে বলবেন সে বান্দার তুমি অমুক গোনাটা করতে সে স্বীকার করবে হ্যাঁ তুমি কিন্তু কারোর ত্রুটি তুমি প্রকাশ করে নিয়ে যাও আমি আজকে তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম তোমারটা আমি গোপন রাখলাম তো এর চেয়ে একটি বড় জিনিস আছে আর তো আমাদেরকে উত্তম চরিত্র গঠন করতে হবে আজকে আমাদের ভেতরে যে মতভেদ হয় মতভেদ সৃষ্টি হয় আজকে আমাদের ভেতরে যে দলাদলি হয় এর প্রধান কারণ হচ্ছে আমরা যদি 
কোরআন হাদিসকে আঁকড়ে ধরি আমরা যদি কোরআন হাদিসের চরিত্রকে কোরআন হাদিসে যে চরিত্র গঠন করতে বলা হয়েছে সেগুলোকে নিজেদের মধ্যে আপ্যায়ন করি তাহলে আমাদের মধ্যে দলাদলি সৃষ্টি হবার কোনো প্রশ্নই থাকবে না মানুষের সঙ্গে রূঢ় ভাষা ব্যবহার করা যাবে না কঠোর ভাষা মানুষকে ব্যবহার করা যাবে না আরে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বেঁধে রেখেছেন একটা কাফিরকে খাম্বাতে মসজিদে নবীর শেপ শেপ মানে পেশাব করে দিল আর সাহাবাই কেরাম বললেন তো ডান্ডা নিয়ে খাড়া তাকে মারবে তালা রসুল সাল্লাম বললেন দাও থামো ও পেশাব করছে ভালো করে পেশাবটা করতে দাও মসজিদের খাম্বায় মানা সে পেশাব করছে তাহলে আল্লাহ আল্লাহ রসুল কি বলছেন সাহাবাই কেরাম কিছু মারো হ্যাঁ ও পেশাব করছে এখানে না আল্লাহ রসুল সাল্লাম কি বললেন কি ওর পেশাব করতে কষ্ট হয়নি তো তার পেশাব করতে কষ্ট না হয় সে পেশাবটা যে শুরু করেছে আটকে না যায় অত পাশে কেন ভালো করে ধোলাই করে দেওয়া হলো তারপরে তাকে বলা হলো এটা মসজিদ এটা পবিত্র জায়গা এখানে পেশাব করতে নেই এটা অপবিত্র করতে নেই তাকে ভালো করে বুঝিয়ে বলা হলো সেই ব্যক্তি পরবর্তীকালে ইসলাম গ্রহণ করছে তো আমার উপরে দায়িত্ব আছে মসজিদ রক্ষণাবেক্ষণের আর আমি ওরকম কেউ হয়তো প্রবেশ করলো কালা পায়ে প্রবেশ করে গেল ধুলো পায়ে প্রবেশ করে গেল আমাকে তাকে বুঝিয়ে বলতে হবে আমি রুড় ভাষা ব্যবহার করাই কি হচ্ছে এখানে এমন করছে কেন তো জ্ঞান কম্ব নেই সে দ্বিতীয়বার মসজিদে আসবে তো নৈতিক চরিত্র উত্তম করতে হবে আমাদেরকে চরিত্র দিক দিয়ে উত্তম হতে হবে আল্লাহ সুবাহ তালা যেন আমাদেরকে সহিব উৎসুতি দান করেন কোরআন হাদিস রূপে আমল করার জন্য সমাধি দান করেন আমাদেরকে পবিত্র কোরআন এবং হাদিসের মধ্যে সমস্ত কিছু বলে দিয়েছে আর মহানবী সাল্লাম আমাদের জন্য উত্তম চরিত্র এবং খাস করে খাস করে যেটা বলেছেন যে আমার অনুসরণ করতে হবে তোমাদেরকে সেটা মহানবী সাল্লাম বলেছেন যে সল্লু কামার ওয়াই তুমনি ও সল্লি কারণ আল্লাহ সুবাহার উপরে ইমান আনার পরে কোনো অমুসলিম সেই ব্যক্তি ধরুন ইসলাম গ্রহণ করল সকাল দশটায় সে ফজরের নামাজ পায়নি তার উপরে ফজরের নামাজ ফরজ না সে ইসলাম গ্রহণ করলো সঙ্গে সঙ্গে তাকে গোসল করতে হবে অতপর কালমা পাঠ করতে হবে তারপরে জোহরের যে সময় আসছে তার উপরে জোহরের নামাজ ফরজ এই ফরজ নামাজ আমাদেরকে আদায় করতে হবে তো কিভাবে আদায় করতে হবে খাস করে আল্লাহ সুবাহ তালা তার রসুলের মাধ্যমে বলিয়ে নিয়েছেন আর রসুল সাল্লাম বলছেন সল্লু কামার ওয়াই তুমনি উসল্লি তোমরা নামাজ আদায় করো সেইভাবে আমাকে নামাজ আদায় করতে দেখেছ যেভাবে তো আমাদেরকে নামাজ উত্তম চরিত্রগুলো জানতে হবে নামাজের উত্তম পদ্ধতিগুলো জানতে হবে রসুল সাল্লামকে নামাজ পড়তে দেখেছেন সাহাবে করাম কেন তারা সেটা দেখে বর্ণনা করেছেন সেগুলো সেই হাদিসের মাধ্যমে আমাদের কাছে উঠে আসছে আর সেগুলো আমাদেরকে পালন করতে হবে এখন আপনাকে নামাজের মধ্যে দাঁড়াতে হবে আপনার শরীর অনুযায়ী দাঁড়াতে হবে প্রথম নামাজ আমরা নামাজে করতে যাই কি করে প্রথম কি হাত দেবেনি নামাজে প্রবেশ করার আগে আমরা দাঁড়াই কেবলামুখী হয়ে দাঁড়াই দাঁড়াতে হবে সম্পূর্ণ পায়ের পাতাগুলোও যেন আমলগুলো যেন কেবলামুখী হয়ে থাকে তারপরে আপনাকে দাঁড়াতে হবে শরীরের অবয়ব আপনার আপনার যতটুকু গঠন সেই রূপে দাঁড়াতে হবে তবেই সম্ভব আনাসাজের দাঁড়ানো যেটা বলছেন আমাদেরকে আল্লাহ রসুল সাল্লামের পক্ষ থেকে আদেশ দেওয়া হতো আর আমরা একে অপরের পায়ের সঙ্গে পা আর কাঁধের সঙ্গে কাঁধ মিলে দাঁড়াতাম এক ব্যক্তি আমি যদি এইভাবে দাঁড়াই পাশে যেই ব্যক্তি আসে সেই ব্যক্তি কাঁধের সঙ্গে আমার কাঁধ মিলবে না তাহলে হাদিসের কোথায় অনুসরণ হলো হাদিসের অনুসরণ করা সম্ভব হবে না তারপরে হচ্ছে হাত বাঁধার ব্যাপার অনেকে হাত বাঁধে এইভাবে বেঁধে এখানে নিয়ে চলে যায় বোখারিতে যেটা এসছে কিতাবুল আজানে হাদিসটা যে সাহাবে কেন কোনো বলছেন আমাদেরকে আদেশ দেওয়া হতো আমরা যেন জেরার উপরে জেরা রাখি জেরা জেরা শব্দের অর্থ হচ্ছে এইখান থেকে নিয়ে আপনার আঙুলের ডগাই দো একদম মাথা থেকে নিয়ে এই কনুই পর্যন্ত উপরে আপনাকে এই কনুইটা ভেড়াতে হবে এই আপনার আঙুলটা এদিকে যাবে না এদিকে এর ওইভাবে যে আসবে না তারপর অন্য অন্য যে হাদিস আপনি হাত বাঁধতে পারেন এরকম বাঁধতে পারেন এইভাবে বাঁধতে পারেন রাখতে পারেন এইভাবে রাখতে পারেন কিন্তু এই এইভাবে না হয়ে যায় এগুলো নিষিদ্ধ আছে জেরার উপরে জেরা রাখার হাদিসটা বোখারিতে যেটা আছে এর উপরে কোনো হাদিসই নেই আর যে ব্যক্তি বলবে না আমি নিচে হাত বাঁধে বল বাঁধো ঠিক আছে কিন্তু জেরার উপরে জেরা রেখে বাঁধো সেই ব্যক্তি যদি রাখতে যায় এইভাবে হয়ে যাবে সম্ভব না আপনাকে সোজা দাঁড়াতে হবে আপনি যদি জেরার উপরে জেরা রাখেন আমি বলবো না আপনাকে বুকে বাঁধতে হবে আপনি আপনি বুকে চলে আসবে 
আপনা আপনি বুকে চলে আসবে এইভাবে যদি হাত বাঁধা হয় তাহলে কোথায় হচ্ছে বুকের কাছাকাছি আসছে তো নাভির উপরেও হচ্ছে এবং বুকের প্রায় কাছাকাছি চলে আসছে তাহলে জেরার উপরে জেরা রাখতে হবে সঠিকভাবে দাঁড়াতে হবে আমার পার্শ্ববর্তী লোকের সঙ্গে আমরা ওই কী করি ওই কোড়ে আঙুলের সঙ্গে কোড়ে আঙুল ঠেকিয়ে রেখে দিই কিন্তু আবু দাউদ হাদিসে সাহাবাহাম কোনো বলছেন আমরা একে অপরের পায়ে এমন কি টাকনুর সঙ্গে টাকনুও মিলে যেত তাহলে আমাদেরকে সেইভাবে দাঁড়াতে হবে তারপরে এই যে হাত উত্তোলন করার আমাদের ওই ওখানে জলসা হলো একটা ডাক্তারকে নিয়ে আসা হয়েছিল ডাক্তার মসিউর রহমান তিনি নতুন আহ্লাদিস মাত্র চার পাঁচ বছর হয়েছে আহ্লাদিস হয়েছে তো তিনি এসে বলেছিলেন আপনাদের তো দেখছি ঘুমো না আহ্লাদিস সত্যি এই আহ্লাদিসে কী করছে এই হাত মুরগি বা পাখি যেমন লেসটা নাড়ে হয়ে গেল হাত তোলা আপনাকে হাতটা তুলতে হবে ইমাম বুখারির একটি হাদিস হয়েছে জুজুল রফিল ইয়াদাইন জুজুল রফুল ইয়াদাইন যে হাদিস যে গ্রন্থটা রয়েছে তার মধ্যে হাত তোলার পদ্ধতি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে আপনাকে হাত এমনভাবে তুলতে হবে যেমন ধরুন কার্পি হয়েছে কার্পি যখন হয়েছে আপনাকে পুলিশ বন্দুক থেকে রাস্তায় চলাচল সবাই মিলে নিষেধ আপনি স্যালেন্ডার হচ্ছেন এইভাবে দুই হাতকে আমি স্যালেন্ডার তো আল্লাহর কাছেও আপনি স্যালেন্ডার হচ্ছেন নামাজের মাধ্যমে প্রত্যেকটা রফুল এদান যখন করছেন চাকরির মাধ্যমে দুই হাত উত্তোলন করছেন সঠিকভাবে উত্তোলন করতে হবে এইভাবে উত্তোলন করলেন আমি স্যালেন্ডার আল্লাহ সুবানা তালার নিকট আমি সব সময় স্যালেন্ডার যে আমি পাপি তো নামাজের যে বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলোকে আমাদের জানতে হবে অনেকেই আমি মনে করি আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে অনেকেই নামাজের ভেতরে কি কি পড়তে হবে জানে না আবার লজ্জার খাতিরে শেখে না সাহাবে একেরামগণ যখন ইসলাম কবুল করেছিলেন কারোর বয়স মৃত্যুর নিকটে পৌঁছে গিয়েছিল একদম বৃদ্ধ অবস্থায় তারা কি শেখেনি আল্লাহ রসুল সাহসের কাছে গিয়ে তারা শিক্ষা অর্জন করেছিল নামাজেতে কোনখানে কি পাঠ করতে হবে কোনখানে কি দোয়া পড়তে হবে রুকুতে কি তসবি পড়তে হবে সিজদাতে কি তসবি পড়তে হবে দুই সিজার মাঝে কি পড়তে হবে সমস্ত কিছু তারা শিখেছে শিখতে হবে জানতে হবে শিক্ষা তো লজ্জা কিসের আপনি যদি এই এতে লজ্জা করেন তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত আপনি হবেন লজ্জা যদি করেন ক্ষতিগ্রস্ত আপনি হবেন আপনার নামাজ হবেই না হ্যাঁ আপনি জানেন না নামাজ পড়ছেন আবার শেখার চেষ্টাও করছেন তখন আপনার নামাজ হবে কিন্তু আপনি সবাই যেমন করে তেমন আপনি করছেন মনে করছেন আমার নামাজ পড়া হয়ে যাচ্ছে না নামাজ হবে না আপনি শেখার প্রচেষ্টাও করছেন না তো আপনাকে জানতে হবে শেখার প্রচেষ্টা করতে হবে যদি শেখার প্রচেষ্টা না করেন তাহলে কিন্তু আপনার নামাজ কবুল হবে না আর নামাজ কবুল না হলে পরে তার জন্য কবুল শাস্তি রয়েছে আর নামাজেতে অবশ্যই খুশু খুশু অর্জন করতে হবে নামাজ অনেকে পড়ে কিন্তু আমি দেখি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নামাজটা আদায় করে সে বেরিয়ে যাবে এই প্রচেষ্টা থাকে দুই রাখাত নামাজ দুই মিনিট হয় কি করে দুই রাখাত নামাজ দুই মিনিট হয় কি করে কমপক্ষে তো তিন চার মিনিট লাগা উচিত সোমান রবিল আল্লাহ সোমান রবিল আল্লাহ সোমান রবিল আল্লাহ বলতে পারো সোহান রবি আল্লাহ আলা সোমান রবিল আল্লাহ সোমান রবিল আল্লাহ অনেক সময় পাশে অনেকে নামাজ পড়ে তো দুই পড়ে শুনতে পাওয়া যায় সোমান রবিল আল্লাহ সোমান রবিল আল্লাহ এটাই কি সোমান রবিল আল্লাহ কেন সোহান রবি আলা আলা সোহান রবি আলা আলা সোমান রবিল আজিম সোমান রবিল আজিম সোমান রবিল আজিম হরি ভালো করে বলতে হবে সুবহান রব্বি আল আজিম সুবহান রব্বি আল আজিম সুবহান রব্বি আল আজিম কতটুকু সময় লাগলো আর আপনি যদি সোমান রবিল আজিম সোমান রবিল হয়ে গেল নামাজ হয়ে গেল আপনার নামাজ হবেই না আপনি কষ্ট করছেন আপনি মেহনত করছেন কিন্তু ফল পাবেন না আপনি এমন মেহনত করবেন কেন যার ফল আপনি আশা করতে পারেন না তো নামাজের ব্যাপারে জানুন নামাজের তরিকার ব্যাপারে জানুন সেই তরিকাগুলো নিজেদের মধ্যে প্রয়োগ করুন যদি না জানেন ভুল থাকতে পারে ভুল হতে পারে এমন কোন মানুষ আছে যার মধ্যে ভুল নেই মানুষ অত্যন্ত বলে দিয়েছেন কুল্লু বানি আদম খত্তা অনখা খত্তা ইনা তৌবা বুন প্রত্যেকটা আদম সন্তানই হচ্ছে ভুলকারী প্রত্যেক ব্যক্তি হচ্ছে ভুলকারী তাদের মধ্যে উত্তম হচ্ছে সে যে নিজের ভুলটাকে স্বীকার করে নিল সংশোধন করে নিল যে তবা করে যে এই ভুলটা আর আমি করবো না সেই ব্যক্তি উত্তম তো ভুল তো হতেই হবে ভুল থাকবে এমন কি হাদিসে কুস্তির মধ্যে আল্লাহ সুভানা তারা নিজে বলছেন যে যদি মানুষ ভুল না করত এই মানুষ জাতি যদি ভুল না করত তারপরে আমার কাছে তবা না করত তাহলে আমি এই মানুষ জাতিকে মিটিয়ে দিতাম 
অন্য একটা এমন জাতিকে সৃষ্টি করতাম যারা বারণবার ভুল ভুল করবে তারপরে আমার কাছে এসে তবা করবে কারণ আল্লাহ সুবাহ তলা কোনো বান্দা যখন গুনা করে আর আল্লাহ সুবাহ তলার দরবারে গিয়ে যখন আল্লাহ সুবাহ তলার নিকট যখন তবা করে যে আমি ওই ভুলটা করেছি হে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দিন মহানবিস্লাম বলছে সেই ব্যক্তির উপরে আল্লাহ সুবাহ তালা অনুরূপ খুশি হন যেরূপ এক ব্যক্তির উট হারিয়ে যায় সে এমন জায়গায় গিয়েছে সফরে গিয়েছে যেখানে মরুভূমি চারিদিকে সেই ব্যক্তির নিদ্রা এসে পড়েছে সে সামান্য নিদ্রা গিয়েছে তারপরে তার নিদ্রা যখন ভাঙছে ঘুম যখন ভাঙছে দেখছে আমার উট নাই সেই উটের পিঠেতে তার খাদ্য ছিল সেই উটের পিঠেতেই তার সমস্ত সামান ছিল আর উট ছাড়া তার তার গতি নাই সেই ব্যক্তি কি হলো নিরাশ হয়ে গেল নিরাশ হয়ে যাওয়ার পরে সে জানছে আমার মিস এখানে নিশ্চিন্ত আর বিনা খেয়ে বিনা পিয়ে আমি মরে যাব তো অতপর আবার সে ঘুমিয়ে গিয়েছে নিরাশ হয়ে তো যখন তার নিরাশ নিদ্রা যখন খুলছে ঘুম যখন তার ভাঙছে সে দেখছে যে তার সম্মুখে যে হারিয়ে যাওয়া মুখটা সমস্ত কিছু আসবাবপত্র নিয়ে হাজির তখন সে খুশির আবেগে বলে ফেলছে হে আল্লাহ তুমি আবার বান্দার আমি তোমার রব সে ভুলে গেছে কি বলছে তার মুখেতে যদি এটা ভুল বাক্য তবু আমি মহানবী সাথে উদাহরণ দিয়েছেন যে সেই ব্যক্তি খুশির আবেগে এটা বলে ফেলছে তো আল্লাহ সুবাহ তালা তার থেকে বেশি খুশি হন যখন কোন বান্দা তার ভুলকে স্বীকার করে নেয় যে হ্যাঁ এই যে আচরণগুলো ছিল এই চরিত্রের মধ্যে যে আমার ভুলগুলো ছিল কোরআন হাদিসের বিরুদ্ধে অতএব আমাকে এই ভুলটা সংশোধন করে নিতে হবে আল্লাহ সুবাহ তালার কাছে তবা করতে হবে তারপরে তবা করার জন্য আল্লাহ সুবাহ তালা আপনার উপরে খুশি হবেন আপনার তবাকে তবাকে কবুল করে যদি নেন তাহলে আপনার সমস্ত গুণাকে মাফ করে দেবেন তাহলে এর চাইতে বড় পুরস্কার আমাদের জন্য কি আছে তা আমাদেরকে সংশোধন হতে হবে নিজেদের মধ্যে সংশোধন করতে হবে একে অপরের বিপদ করে বেড়াবো না চায়ের দোকানে আড্ডাবাজি করব না এটার দিকে চিন্তা ভাবনা করতে হবে কারণ এই আড্ডাবাজি করাটা হচ্ছে গুনাহের একটা কামিরা গুনাহের একটা বিরাট কারণ যার জন্য মহানবী সুতরাং বলেছেন যে বাড়ির বাইরে তোমরা বের হবে না বিনা প্রয়োজনে তো যেটা কোরআন এবং হাদিসের বাণী আমরা শুনলাম বা আগামীতে শুনব যেগুলো বিগততে শুনেছি সেগুলোকে আমাদের স্মরণ রাখতে হবে তার উপরে আমাদের আমল করার প্রচেষ্টা করতে হবে আর এই আমল করার প্রচেষ্টা যদি আমরা করি আল্লাহ সুবাহ তালা আরও এগিয়ে দেবেন আর আমাদের নৈতিক চরিত্র তবে সংশোধন হবে আর আমাদের ভেতরে তবে সৃষ্টি হবে আল্লাহ সুবাহ তালার রহমত আসবে মিল মহব্বত হবে তবে আমরা সচেষ্ট হতে পারবো ঐক্যবদ্ধ হতে পারবো আর যখন মুসলিমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাবে তাদের উপরে তখন আর আল্লাহ সুবাহ তালা যে আজাব দিচ্ছেন আজকে যে পৃথিবীর বিভিন্ন আনাচে কানাচে বিশেষ করে আমাদের ভারতবর্ষের মধ্যে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে বিভিন্ন জেলার মধ্যে যে অত্যাচার হচ্ছে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র চলছে এর মূল দায়ী হচ্ছে এর জন্য মুসলিমরা কারণ আজকে মুসলিমরা শুধু ওই গরু খেতে মুসলিম আর আরবিতে নাম রাখা হয়েছে মুসলিম পুরুষদের খাতনা করা হয়েছে এটাই মুসলিম এদের ভেতরে আর সেই ইমান নাই এদের প্রত্যেকটা বাড়িতেই আমি তো গ্যারান্টি দেবো নাইনটি বাড়ি আপনার দোয়া কবুল হবে কি করে এই মুসলিমরা একদিন অটো করে যাচ্ছি রাস্তায় বাঙালি থেকে অটোয় বসেছি ছড়িয়ে যাচ্ছি অটো ওলা হিন্দু আর পাশে আরও সব হিন্দু ব্যক্তি এক ব্যক্তি মুসলিম আছে তারা আলোচনা করছে যে মুসলমানদের অরিজিনাল মুসলিম দেখতেই পায় না আর অরিজিনাল মুসলিম মানে তো পাঁচত্তা নামাজি অরিজিনাল মুসলিম মানেই তো সে মদ খাবে না আজকে গলিতে গলিতে মদ তারা খায় ওই আবদুল্লাহ আব্দুল গফুর আব্দুল শকুর সব যত নাম আছে এরাই মদ খায় বেশি আজকে বেনামাজি মুসলিম তো এদের উপরে আল্লাহর গজবাস মতো কি হবে তারপরে আপনার যেটা হারাম মদ হারাম পাড়ায় পাড়ায় গলি গলি প্রত্যেক বাড়ির ছেলেরা মদ খাচ্ছে দ্বিতীয় হচ্ছে সুদ হারাম আজকে আপনার ইন্স্যুরেন্স এলআইসি ইন্স্যুরেন্স আপনার এই ইন্স্যুরেন্স আপনার ওই ব্যাংক ইন্স্যুরেন্স আপনার সেই ব্যাংক ইন্স্যুরেন্স একটা বাচ্চা হলো তার দিয়ে দিতে হবে বড় হলো সেই ইন্স্যুরেন্স এর মাধ্যমে বাড়ি বাড়িতে সুদ বাড়ি বাড়িতে সুদ আরে আপনার যখন সুদ কে হারাম খুব হয়ে যাচ্ছে আপনার ইবাদত্ব কবুল হবে কি করে সবাই মিলে যদি আল্লাহ আল্লাহ গো আমাদের মুক্তি দেওয়া আল্লাহ গো কোনো দোয়া কবুল হবার কে কোনো আশঙ্কা নেই এক পার্সেন্ট আপনার দোয়া কবুল হবে না আপনি তো হারাম খুব আর পরিষ্কার হাদিস সাই মুসলিমের হাদিস মহানিক সালাম বলছেন মুসাফিরের দোয়া কবুল হয় মুসাফিরের দোয়া কবুল হয় কিন্তু সেই মুসাফিরের দোয়া কি করে কবুল হবে যার পরনে জামা রয়েছে সেটাও হারামের পয়সা থেকে যে খাদ্যটা খেয়েছে যার দ্বারা তার শরীর গঠন হয়েছে সেরাও সেটাও হারাম খাদ্য সে দুই হাত তুলে আল্লাহকে ডাকছে আল্লাহ আমার দোয়া কবুল করো তার দোয়া আল্লাহ কবুল করবে কি করে তা আজকে আমাদের অবস্থা নাইনটি নাইন পার্সেন্ট মুসলিমের অবস্থা যে তারা সুদখোর তারা ঘুসখোর তারা হচ্ছে ওই মদ্যপানকারী তাহলে কি করে হবে তারা বেনামাজি এগুলো যদি সংশোধন করতে না পারি আমাদের কিন্তু না আগামীতে অনেক খারাপ দিন আসছে আর এগুলো যখন
আল্লাহ সুবাহ তালা যেন আমাদেরকে সুমতি দেন যে আমরা সমস্ত পাপ থেকে বেঁচে থাকতে পারি বিশেষ করে শয়তানের ষড়যন্ত্র থেকে আমিন আলহামদুলিল্লাহামিন রহিম <laughs> سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين